നട്ടൂരിൽ ഇരുപത് വയസ്സുകാരൻ അർജുനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതികൾക്ക് പോലീസുമായി അടുത്ത ബന്ധമെന്ന അർജുന്റെ പിതാവ് വിദ്യൻ അർജുനെ കാണാതായപ്പോൾ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് പോയി എന്നാണ് പ്രതികൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത് പോലീസ് പ്രതികളുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചുവെന്നും കൊലപാതകം ആസൂത്രിതമാണെന്നും വിദ്യൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് കുറച്ച് അവരൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് കയറാനുള്ളൊരു മനസ്സ് ഇത് കാണിച്ചില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ അമ്മ അതിൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ കിട്ടിയാൽ റോണി എന്ത് ചെയ്യുക കാലിന് റോണിനോട് അത്രയും പരിചയം അവർക്ക് അവൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അക്കളെ കാല് ചുറ്റി വെച്ചേക്കണം കള്ളി കൊണ്ടാണ് കള്ളി കൊണ്ട് കീറിയിട്ട് അത് ചുറ്റി വെച്ചേക്ക് ചേച്ചി ആ ഒറ്റ പോക്ക് അത് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേർ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പുറകെ വരും ഇവിടെ കറങ്ങുന്നു അത് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരങ്ങൾ പോയി പിന്നെ അത് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സംസാരിക്കുന്നത് അറിയാം ഇവിടെ തൻ്റെ മോന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല തൻ്റെ മോന് ഭയങ്കര കണക്ഷനാണ് ഏ പിന്നെ അവനെ മറയൂർ വെച്ച് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിച്ച് എന്തോ വെച്ച് കയ്യിൽ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണ് സത്യം പക്ഷേ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇവന് ഈ സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ പരിപാടിയുണ്ട് അർജുനി അതാരാ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഇവന് റോണിയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ നോക്കിയപ്പോൾ അവർ അവർ തെളിയപ്പാളെ അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പോലീസുകാർ വെറുതെ പിടിയും ചെയ്തു എല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് പോലീസിന് ഇൻഫോം ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോലീസ് വന്ന് ഇവരെ പിടിക്കണത് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അറിവും നെട്ടൂരിനും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് പക്ഷെ പോലീസല്ല പോലീസ് ഇതിനകത്ത് വലിയ ചൂടൊന്നും കാണിച്ചില്ല ഈ കോടതി വരമായിട്ട് പോയപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇച്ചിരി സ്പീഡായത് അർജുനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോയി രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കൊലപാതകം നടത്തിയെന്നാണ് പ്രതികളുടെ മൊഴി അന്വേഷണത്തിൽ പോലീസിന് ഗുരുതരമായ വീഴ്ച പറ്റിയെന്നാണ് ഇതോടെ തെളിയുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി വിനീത വി ജി ചേരുന്നു വിനീത അർജുന്റെ അച്ഛൻ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കൃത്യമായ ആസൂത്രണം ഈ കൊലപാതകത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് പോലീസിൽ കൃത്യമായ പരാതി നൽകിയിട്ടും വ്യക്തമായ ഒരു അന്വേഷണം നടന്നില്ല അങ്ങനെ നിരവധി ആരോപണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നത് മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഒപ്പം വിശദീകരിച്ചത് അപ്രധാനമായും അർജുന്റെ പിതാവ് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ആസൂത്രിതമായ ഒരു കൊലപാതകമാണിത് മൂന്ന് തവണ അർജുന പ്രതികൾ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു ഇക്കാര്യം പോലീസിനോട് പരാതി നൽകിയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ഭീഷണി ഉണ്ട് എന്നൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണ്ട നടപടി എടുക്കാനോ അർജുന എത്രയും വേഗം കണ്ടെത്താനോ ഉള്ള ഒരു പരിഗണന അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു നടപടി പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അർജുന്റെ പിതാവ് പറയുന്നത് ഈ നിബിനും കൂട്ടുകാരും വളരെ അടുത്തിടയ്ക്കാണ് അർജുനുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചത് റോണി വീട്ടിൽ വരുമായിരുന്നു റോണി യുമായി വളരെ അടുത്തൊരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അർജുന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ ആയിരുന്നു റോണി എന്നാൽ നിബിൻ നിബിന്റെ സഹോദരന്റെ മരണത്തിന് കാരണം അർജുൻ ആണെന്നൊരു വിശ്വാസമാണ് പകയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അന്ന് അർജുനും ആ അപകടത്തിൽ പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതായാണ് അർജുന്റെ പിതാവ് പറയുന്നത് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുൾപ്പെടെ വലിയൊരു വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലൊരു വീഴ്ച സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്റെ മകനെ തനിക്ക് തിരിച്ച് ലഭിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ആ പിതാവ് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പരാതി നൽകിയിട്ട് പോലും വേണ്ട നടപടി എടുക്കാൻ പോലീസ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല തുടർന്ന് ഹേബീസ് കോർപ്പസ് നൽകിയതിന് ശേഷമാണ് പരാതിയുമായി ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരാതിയെ പറ്റി കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കുന്നതിനും മറ്റും കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് സ്വീകരിച്ചത് എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ പ്രതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ നേരത്തെ തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിക്കുകയും അവരുടെ മൊഴിയെടുക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം പറഞ്ഞു വിടുകയുമാണ് ചെയ്തത് അന്ന് ഈ പ്രതികൾ പോലീസിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞത് അർജുൻ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് പോയിരുന്നു എന്നാണ് റോണി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെയാണ് പോലീസ് അന്ന് മൊഴിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് എന്നാൽ ഈ അർജുനെ രണ്ടാം തീയതി കാണാതെ ആകുന്നു രണ്ടാം തീയതി വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടിയാണ് അർജുനെ ഇവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നത് വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോയതാണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ കൊലപാതകം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ
മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു അതിൽ പോലും ഒരു അന്വേഷണം നടത്താതെ അർജുൻ കഞ്ചാവ് കച്ചവടത്തിന് പോയി അത്തരത്തിലുള്ളൊരു മറുപടിയിൽ ഒതുക്കിക്കളയുകയായിരുന്നു പോലീസ് ചെയ്തത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രതികൾക്ക് പനങ്ങാട് പോലീസുമായി വളരെ അടുത്ത സൗഹൃദമുണ്ട് എന്ന് അർജുന്റെ പിതാവ് ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ശക്തമായ വീഴ്ച തന്നെയാണ് അർജുന്റെ ഈ ഒരു കൊലപാതകത്തിലേക്ക് വരെ സംഭവങ്ങൾ എത്തിച്ചത് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും രഞ്ജിനി എന്തായാലും വിനീത ഈ അർജുന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായ പരാതി നൽകുന്നു വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ പോലീസിനെ അറിയിക്കുന്നു പക്ഷേ വേണ്ട രീതിയിൽ ഒരു അന്വേഷണം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് പരങ്ങാട് പോലീസുമായി അടക്കം ഈ പ്രതികൾക്ക് ബന്ധമുണ്ട് അവർ നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗഹൃദത്തിൽ പോകുന്നവരാണെന്നൊക്കെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ നിലവിലെ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ ഈ കുടുംബം ഇപ്പോൾ തൃപ്തരാണോ ഈ ഒരു സാഹചര്യം മുൻനിർത്തി നോക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് സൗഹൃദമുണ്ട് പോലീസുമായി പ്രതികൾക്ക് സൗഹൃദമുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നി ഊന്നി പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു ആശങ്ക തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഈ ഈ പ്രതികൾ ഉൾപ്പെടെ പോലീസ് നേരത്തെ പിടികൂടിയതെന്നാണ് ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് അവരെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അത് വിട്ടയക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പോകുന്ന ഒരു അന്വേഷണത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ കുടുംബക്കാർക്ക് അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആശങ്ക തന്നെയുണ്ട് പ്രതികൾക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ നൽകണം അവർക്ക് ആ ഒരു ശിക്ഷ കിട്ടണമെന്നൊരു ആവശ്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടുകാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ശരി വിനീത വിജിയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്